മത്തായി സുലിഹയുടെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കാമോ മാത്യു ചാപ്റ്റർ ലെവൻ വേഴ്സ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് മത്തായി സുവിശേഷം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു വചനമാണ് അച്ഛ വായിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം വഹിക്കുന്നവരുമായ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ നിങ്ങൾ ബൈബിളൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ഫ്രൈസ് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എന്താ എഴുതി വെച്ചേക്കുക എൻ്റെ അടുക്കൽ വരിക കം നിയർ ടു മീ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക ആരാണ് പറയണേ ഈശോ അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം വഹിക്കുന്നവരുമായ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വായി വരിക ഒത്തിരി തവണ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള ധ്യാനിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വചനഭാഗമാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഭാരം വഹിക്കുന്നുണ്ടോ അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ് പഠനം ജോലി ശുശ്രൂഷ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എല്ലാം അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് ഭാരമായിട്ടത് തോന്നുന്നുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിയാത്തൊരു ഭാരം നിങ്ങൾ ചുമന്നോട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിടിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പ്രകാശം ഇല്ലാത്തത് ഈ ഭാരം ചുമന്നോട്ട് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ ഈശ പറയാണ് അധ്വാനിക്കുന്നവർ ഭാരം വഹിക്കുന്നവർ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരിക അധ്വാനിക്കുന്നവർ ഭാരം രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ അധ്വാനിക്കാൻ നമ്മളെല്ലാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണോ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തു നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു സി ഒരു ഒരു ലെവൽ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇതൊരു വെയിറ്റായിട്ട് മാറാണ് ഇതൊരു ഭാരമായിട്ട് മാറാണ് അധ്വാനിക്കുന്നവരും ആ അധ്വാനം കൂടി കൂടി അത് ഭാരമായി മാറുന്നവരും എങ്ങോട്ട് ചെല്ലണം എൻ്റെ അടുക്കൽ വരിക ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് വരിക പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ നിങ്ങൾ ഈ ആരാധനയിലേക്ക് തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നിറയേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലൊരു പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു വലിയ ഉദ്ദേശം ഈ ധ്യാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് വരിക പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ദ സൊല്യൂഷൻ അധ്വാനത്തെ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണേലും വിളിച്ചു ആ ഭാരത്തെ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണേലും വിളിച്ചു ആ അധ്വാനം നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ കടബാധ്യതയായിരിക്കാം ആ ഭാരം നിങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കടമായിരിക്കാം ഒത്തിരി കാലമായിട്ട് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന വീർപ്പ് മുട്ടിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ശ്വാസം വിടാൻ അനുവദിക്കാത്ത ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിരിക്കാം ഈ കോൾ ഇറ്റ് ബൈ എനി നെയിം എന്ത് പേരിട്ടു അതിനെ വിളിച്ചു അധ്വാനിച്ചു ഭാരം ചുമന്നു എടുത്തു മാറ്റാനോ ആശ്വസിപ്പിക്കാനോ ആരുമില്ല ഈശ്വ പറയാണ് അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം വഹിക്കുന്നവരുമായ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരിക പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ സി നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ ആ നമ്മുടെ അധ്വാനം കാണുന്ന നമ്മുടെ ഭാരം ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇടം ഉണ്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരാതി സങ്കടമൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ അധ്വാനം ആരും കാണുന്നില്ല ഞാൻ ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ എല്ല് പൊടിയാക്കുന്നത് ചോര നീരാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് മുഖത്തത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കാണ് ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഈ നാടിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൻ്റെ ഭാരം മുഴുവൻ ചുമന്ന് നിങ്ങൾ തളരുന്നത് ആരും കാണുന്നില്ല ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ആൾക്കാരില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര അധ്വാനിക്കുന്ന അപ്പ അമ്മ താങ്ക് യു എന്ന് പറയാൻ മക്കളില്ല നിങ്ങൾ എല്ലു മുറി പണിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് താങ്ക്സ് പറയാനോ ആശ്വസിപ്പിക്കാനോ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയില്ല നിങ്ങളുടെ പഠനം നിങ്ങളുടെ അധ്വാനം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പെടാപ്പാട് പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ഉറക്കം കളയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ല അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ പറയുക അധ്വാനിക്കുന്ന ഭാരം വഹിക്കുന്ന എൻ്റെ കുഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വാ ഞാൻ നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ ആശ്വാസം ഒറ്റയിടത്തേ ഉള്ളൂ ആശ്വാസം കിട്ടിയാൽ ആ ശ്വാസം കിട്ടിയാൽ നീ ദീർഘശ്വാസം എടുക്കും സമാധാനം കിട്ടും ഒറ്റ സ്ഥലം ഈശോ ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യം എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരിക വളരെ ഒരുത്തി വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് ചെന്നെത്താൻ ആശ്വാസം കിട്ടാൻ ഒരു സ്ഥലം പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ ഗുലാബങ്ങളുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം എടുക്കാമോ ബുക്ക് ഓഫ് ലമൻറ്റേഷൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സ് ഫൈവ് കഴുത്തിൽ മുഖവുമായി ഞങ്ങൾക്ക് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഞങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചു തളർന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്രമമില്ല ആ വാക്കൊന്നും കൂടെ ബോധ്യം ക
തളരില്ല ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ കയറുമ്പോൾ പക്ഷെ തളരും താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ തോളിലെടുത്തുകൊണ്ട് മുകളിലോട്ട് കയറാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തളരും പക്ഷെ പറയുന്നത് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്കൊരു ബോധം ഉദിക്കുന്ന സമയം മുതൽ പഠനമായിട്ടും ജോലിയായിട്ടും ശുശ്രൂഷയായിട്ടും ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം എന്നാലേ നമുക്ക് അർത്ഥം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു റിസൾട്ടിൽ എത്തുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ തളർന്നു പോകണം പഠിച്ച് തളരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച് തളരുന്നു അധ്വാനിച്ച് തളരുന്നു കഴുത്തിൽ ദുഃഖവുമായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ആ ദുഃഖം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങളായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഭയങ്ങളായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ്സ് ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണങ്ങാത്തൊരു മുറിവായിരിക്കാം നിങ്ങൾ നന്നാവില്ലെന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞൊരു വാക്കായിരിക്കാം ശപിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് കേട്ട ഒരു കുത്തുവാക്കായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഉണ്ടായ ഒരു ദുരാരോപണമായിരിക്കാം നിങ്ങളിപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രൈസിസ് ആയിരിക്കാം ആ ദുഃഖത്തിന് നിങ്ങൾ എന്ത് പേരിട്ട് വേണേലും വിളിച്ചു ഏൽക്കേണ്ടി വന്നൊരു മുറിവ് വീട്ടിലുണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നം ഒരു ദാമ്പത്യത്തിൽ വന്നു പോയൊരു വെള്ളല് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ ചതിച്ചത് നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചിട്ടും റിസൾട്ട് കിട്ടാതിരുന്നു പോയത് നിങ്ങൾ തോറ്റുപോയത് നിങ്ങൾ അകാരണമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് നിങ്ങളുടെ ശരീരം നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മുറിവേറ്റത് ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ് ഈ നുഖം തോളിലിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ അധ്വാനിച്ചിട്ടും റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല തളർന്നു പോവാണ് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ശക്തിയോട് പറ ഹല്ലേ ലുയ്യ അങ്ങനെ തളർന്നിരിക്കുന്ന നമ്മളോടാണ് ഈശോ പറയുക അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം വഹിക്കുന്നവരുമായ നിങ്ങളെല്ലാവരും എങ്ങോട്ട് വരിക എൻ്റെ അടുക്കൽ വരിക ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം നുഖത്തെക്കുറിച്ച് ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ നുഖം വഹിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഈശോ പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാരം മുഴുവൻ എനിക്ക് തരിക ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഭാരം ഒരു നുഖം നിങ്ങൾ എടുക്കുക നല്ല ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണേ ഈ നുഖം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നുഖം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിലോട്ട് കൊടുക്കും കേട്ടായിരുന്നോ അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം വഹിക്കുന്നവരും എങ്ങോട്ട് ചെല്ലണം ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലണം എന്തിന് ഈ നുഖം ആരുടെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുക്കുക ഈശോയുടെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹീ ഹീ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ലേ പകരം ഈശോ ഒരു നുഖം തരികയാണ് ഒരു നുഖം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തരും ഈശോ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം അധ്വാനിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം തളർന്നതുപോലെയല്ല എൻ്റെ നുഖം വഹിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമാണ് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ആ നുഖം ഒരു പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയർ ഓഫ് സഫറിങ് ആയിരിക്കും സങ്കടം ഇല്ലാത്ത ആരിലും ഉണ്ടോ ആരിലും ഉണ്ടോ വേദനകളില്ലാത്ത ആരിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച എല്ലാവർക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ കാൽസ്പർശം ഏറ്റ നിമിഷം മുതൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിക്കരച്ചിൽ ഈ ഭൂമിയെ വിറ കൊള്ളിച്ച സമയം മുതൽ അവസാനം എന്നെ പോലെ ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് വന്ന് ഇച്ചിരി കുന്തിരിക്കം ഇടുന്ന സമയം വരെ നമുക്ക് സഹനങ്ങളുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സഹനങ്ങളല്ല നമ്മുടെ സഹനങ്ങൾ നമ്മൾ ഈശോയ്ക്ക് കൊടുത്ത് ഈശോ തരുന്ന ഈശോയുടെ ഒരു കുഞ്ഞു സഹനം നമുക്കും കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടതുണ്ട് രോഗമായിരിക്കാം വേദനയായിരിക്കാം ഒരു കണ്ണുനീരായിരിക്കാം തന്നതാരാണ് ഈശോ അത് ഈശോയുടെ കൈ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഭാരം കുറയും ദുഃഖം വഹിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതാകും പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ വളരെ ഒരു വ്യത്യശക്തിയോട് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ കുറുന്തോ സാർ കഴിഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം അതിൻ്റെ പത്താം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം പൗലു സുലിഹ ഈശോയുടെ മനസ്സറിഞ്ഞോണ്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫസ്റ്റ് കൊറിന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ടെൻ വോയ്സ് തേർട്ടീൻ ഒന്ന് കൊറിന്തോസ് പത്ത് പതിമൂന്ന് വായിക്കാവോ മനുഷ്യ സാധാരണമല്ലാത്ത ഒരു പ്രലോഭനവും നിങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടില്ല പ്രലോഭനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വെറുതെ ടെംപ്റ്റേഷൻ എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സങ്കടം വരുന്ന നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന എന്തും നമ്മുടെ പ്രത്യാശയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന എന്തും ഒരു പ്രലോഭനമായിട്ട് മാറാം വായിച്ചേ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് നിങ്ങളുടെ ശക്തിക്കതീതമായ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഒരു ഹൈഫനിട്ട് അവിടെ സഹനങ്ങൾ എന്നോ വേദനകൾ എന്നോ കണ്ണുനീരുകൾ എന്നോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തോ നിങ്ങളുടെ ശക്തിക്കതീതമായ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ അവിടുന്ന് അനുവദിക്കില്ല ദിസ് ഇസ് എ പ്രോമിസ് തൊട്ടടുത്ത വാക്യം വായിച്ചേ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സഹനങ്ങൾ വേദനകൾ കടബാധ്യതകൾ രോഗങ്ങൾ കണ്ണുനീരുകൾ ചതിക്കുഴികൾ ഇരുട്ടടികൾ വേദനകൾ എല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവയെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ട ശക്തി അവിടുന്ന്
നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ണും പൂട്ടി നിങ്ങൾ ഇപ്പം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മുഖം ആ ഭാരം ഈശോയ് കൊടുത്തേക്കുക എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുക ചിലപ്പോൾ ഈശോ ഈശോ നിനക്കിത് താങ്ങാൻ പറ്റും നിന്ന നിനക്ക് നിനക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആത്മധൈര്യം ഉണ്ടാകാൻ നിനക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഈശോ ചിലപ്പോൾ നിന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റും എന്ന് വിചാരിച്ച് തന്നതായിരിക്കും ഈ ഭാര്യയെ ഈ ഭർത്താവിനെ ഈ ജോലിയെ ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷനെ ഇപ്പം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനി ക്രൈസിസ് നിനക്കിത് താങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് കരുതി തന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ ഈശോട് പറ പറ്റുന്നില്ല പറ എനിക്ക് ഈ മുഖം വഗിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആൻഡ് യു സറണ്ടർ ഇറ്റ് ടോട്ടലി ടു ക്രൈസ് ഈശോയുടെ കയ്യിലേക്ക് അതെല്ലാം കൊടുത്തേക്ക് എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല കർത്താവെ ലോകത്തിൻ്റെ പാപം മുഴുവൻ വഹിച്ചവന് നിന്റെ ആ മുഖം എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഈശോയെ നീ അനുവദിക്കുന്നത് മാത്രം എനിക്ക് തരിക പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഒന്ന് കണ്ണും പൊട്ടി വിശ്വസിച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവനെ അതേ തരുവുള്ളൂ ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അച്ഛനെ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നിനക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് കരുതി ഈശോ തന്നേക്കാണ് പറ്റുന്നില്ലേ അപ്പന്റെ കയ്യിലോട്ട് അതും കൊടുക്കുക ആൻഡ് യു ബി ഫ്രീ നീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വരിക നീ ഫ്രീ ആവുക ഈശോ തരുന്ന ഒരു സഹനം എല്ലാ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മുഖം വഹിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ആ മുഖം അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഏറ്റെടുക്കുക അവൻ ആശ്വസിപ്പിക്കും അതിജീവിക്കാൻ ശക്തി തരും അനുവദിച്ചത് കർത്താവാണെങ്കിൽ അതിജീവിക്കാൻ ശക്തി കർത്താവ് തരും വലത് കയറുന്ന നെഞ്ചോട് ചേർത്തുപടി പറ അനുവദിച്ചത് കർത്താവാണെങ്കിൽ അതിജീവിക്കാൻ എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് ശക്തി തരും അമേൻ ജർമിയ പ്രവാചന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത് എടുക്കാവോ ജർമിയ ഇരുപത്തൊമ്പത് പന്ത്രണ്ട് വായിച്ചേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ശ്രമിക്കും ആ ഫ്രൈസ് ശ്രദ്ധിക്കണേ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന ശ്രമിക്കും എപ്പോഴാണ് എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഇടവക ദേവാലയത്തിൽ നിങ്ങളൊരു ആരാധന ചാപ്പലൊക്കെ അടുത്തു പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണിത് എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ കേൾക്കും ഇതൊരു പ്രോമിസാണ് കിട്ടുന്നില്ല പ്രാർത്ഥന കേട്ടേക്കാം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാൻ നോക്കാം എന്നല്ല ഐ വിൽ ഹിയർ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാൻ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ വിശ്വാസത്തോടെ വചനം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ജർമ്മി ഇരുപത്തൊമ്പത് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ശ്രമിക്കും വർഷങ്ങളായി കാണും മാസങ്ങളായി കാണും നിങ്ങൾ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കർത്താവെ സഹായിക്കും സഹായിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈശോ നമുക്കൊരു വലിയ ബോധ്യം തരികയാണ് വചനത്തിലൂടെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു വെരി ഗുഡ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്നെ ചെയ്യണം എൻ്റെ അടുക്കൽ വരിക അടുക്കൽ വന്നാൽ ഒന്ന് നുഖം അവൻ ഏറ്റെടുക്കും അവൻ തരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു നുഖം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു നുഖം അവൻ നമുക്ക് തരും ഭാരങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റും തളർച്ചകളൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റും അടുക്കൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവൻ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ വിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ പതിമൂന്നാം വാക്യം വായിച്ചോ നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ എന്നെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ കണ്ടെത്തും നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ ഇടയാക്കുമെന്ന് കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കും നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും അന്വേഷിക്കാൻ ഞാൻ ഇടയാക്കും ശരിക്കും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി കർത്താവിനെ ശരിക്കും നമ്മളൊന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ചിലപ്പോൾ സഹനങ്ങളുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കാം ആണോ ഏ ഈശോ അവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് വേദപാടമൊക്കെ കിട്ടി കുർബാനയ്ക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ശരിക്കും ഈശോയിലേക്ക് അടുത്തത് മിക്കവാറും ഒരു ചവിട്ട് ഒരു തൊഴി ഒരു കൊത്ത് കിട്ടിയപ്പോഴായിരിക്കും ശപിച്ചതൊന്നുമല്ല കർത്താവ് അനുഭ പിന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഒന്നുമല്ല നീ അടുത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കാൻ ഞാൻ ഇടയാക്കും ഈ നുഖം നിനക്ക് ഇച്ചിരി കിട്ടിയാലേ നീ അടുത്ത് വരുവളെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കാരണം ഈശോ ചില നുഖങ്ങൾ അനുവദിക്കും കാരണം ഈശോയുടെ ലക്ഷ്യം നിൻ്റെ കടം മാറുക നിൻ്റെ രോഗം മാറുക നിൻ്റെ പരീക്ഷ വാസാ എന്നുള്ളതല്ല നിനക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നിനക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകുക നിൻ്റ
ഒത്തിരി തവണ വായിച്ചാണ് പക്ഷെ ഈ ബോധ്യത്തോടെ വായിക്കണം ഈശോടെ അടുക്കൽ വരുന്ന ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ വന്ന് അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് കൊടുത്ത വാഗ്ദാനാണ് ഇരുപത്തൊമ്പതിൻ്റെ പതിനൊന്ന് വായിച്ചേ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നാശത്തിനല്ല ക്ഷേമത്തിലുള്ള പദ്ധതിയാണത് നിങ്ങൾക്ക് ശുഭമായ ഭാവിയും പ്രത്യാശയും നൽകുന്ന പദ്ധതി നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ആയിരം തവണയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഒന്നും നടന്നില്ല എന്നാലും ഈ ഒരു വാക്ക് ഒരു കാര്യം അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പദ്ധതി എവിടെയുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം പറഞ്ഞേ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ആരുടെ മനസ്സിൽ ഈശോയുടെ മനസ്സിൽ നല്ല പദ്ധതിയാണ് ആണോ നമ്മളത് അറിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലേ ഈശോയെ കല്യാണാലോചന ബിജുക്കുട്ടൻ ഓമനക്കുട്ടൻ അപ്പുക്കുട്ടൻ എല്ലാം നല്ല കുട്ടന്മാരാണ് ഞാൻ എന്നെ ചെയ്യും കൺഫ്യൂഷൻ ആവൂലേ ജോലി യു കെക്ക് പോണോ അമേരിക്കക്ക് പോണോ കാനഡയ്ക്ക് പോണോ എല്ലാം നല്ലതാണ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് കർത്താവ് നിന്റെ ഹിതമേതാണ് നിന്റെ ഹിതമേതാണ് അറിയാൻ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ ഈ പദ്ധതി എവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നല്ലതാണെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഹി ഹാസ് എ ബെറ്റർ പ്ലാൻ നല്ല പദ്ധതിയാണ് അറിയണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ ചോദിച്ചിട്ടേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളില്ലേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളില്ലേ ഞാനത് എങ്ങനെ അറിയുന്നത് Unless I come close to you, I will never know. I am not going to be able to come to you. I am not going to be able to come to you. I am not going to be able to come to you. I am not going to be able to come to you. I am not going to be able to come to you. I am not going to be able to come to you. I am not going to be able to come to you. I am not going to be able to come to you. I am not going to be able to come to you. I am not going to be able to come to you. നന്നായിട്ടറിയാം നമുക്ക് കള്ളചിരി കാണിച്ച് നമുക്ക് ഉടായ്പൊക്കെ മറച്ചു പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ നിങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾ എനിക്കതറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളോട് അടുക്കണം കിട്ടുന്നുണ്ടോ സോ നിന്നെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതി ആരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാവി പറഞ്ഞു തരുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തേക്കണം അവൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ആ നല്ല പദ്ധതി അതിന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല എന്നെ കുറിച്ചൊരു നല്ല പദ്ധതിയാണ് അത് അവൻ്റെ മനസ്സിലാണ് അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലണം അവനോട് അടുക്കണം കിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഈശോയോട് അടുത്താനുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുഖം മാറും ഭാരം മാറും പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും കർത്താവിന് നിന്നെ കുറിച്ചുള്ളൊരു പദ്ധതി കുഞ്ഞെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലുയ ജർമിയ മുപ്പത് ടൈറ്റിൽ വായിച്ചേ രക്ഷയുടെ വാഗ്ദാനം സോ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചു മുപ്പതിൻ്റെ മൂന്ന് വായിച്ചേ എന്തെന്നാൽ എൻ്റെ ജനമാ ഇസ്രായേലിൻ്റെയും യൂതായുടെയും സ്വസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ദിവസം വരുന്നു കഴിഞ്ഞ അധ്യായവുമായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങ് ചേർത്ത് ചിന്തിച്ചേക്കണം അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു അവൻ പദ്ധതി പറഞ്ഞു തരുന്നു അപ്പം ഈശോ നമ്മൾ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബോധ്യം തരികയാണ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ പദ്ധതി നിങ്ങളുടെ സുസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ദിവസം വരുന്നു പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ ഏഴാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ മഹത്വം വായിക്കുന്നില്ലോ മഹത്വം അതുല്യവുമാണ് ആ ദിവസം അത് യാക്കോബിന് അനർത്ഥകാലമാണ് അവൻ രക്ഷപ്പെടും ആ വാക്കുന്നോട് വായിക്കാവോ അത് യാക്കോബിന് അനർത്ഥ കാലമാണ് എങ്കിലും അവൻ രക്ഷപ്പെടും സി ആ വചനത്തിൻ്റെ ഒരു ആഴം ഒന്ന് അറിഞ്ഞേക്കണം കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ദിവസങ്ങളായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടേറി നിൽക്കുന്ന ദിവസങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾ പക്ഷെ നമുക്കൊരു പ്രോമിസാണ് അവൻ രക്ഷപ്പെടും ആര് ഈ അടുത്തിരിക്കുന്നവൻ ഈ അടുത്തിരിക്കുന്നവൻ രക്ഷപ്പെടും ആ ദിവസം വരുന്നു അനർത്ഥ കാലത്ത് അവന് രക്ഷയുണ്ടാവും കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ദിവസങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും പറഞ്ഞ ഹല്ലെ ലുയ നൂറ്റി പതിനാറാം സങ്കീർത്തനം പത്താമത്തെ വാക്യം പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് എടുത്തു ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം നൂറ്റി പതിനാറാമത്തെ സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ ഞാൻ കൊടിയ ദുരിതത്തിൽ അകപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു കൊടിയ ദുരിതം അനർത്ഥ കാലം സങ്കടങ്ങളുടെ പെയ്ത്തൊഴുക്ക് കാൽച്ചോട്ടിലെ മണ്ണൊലിച്ചു പോകുന്നു പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അന
സോ കർത്താവ് എങ്ങനെയാണ് അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുക മുപ്പതാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഉറക്കെ വായിച്ചേ ഈ അനുഗ്രഹം കിട്ടണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ള എല്ലാവരും വായിച്ചു മുപ്പതിൻ്റെ എട്ടും ഒൻപത് ജെർമിയ മുപ്പത് എട്ട് ഒമ്പത് ബുക്ക് ഓഫ് ജെർമിയ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി ബോയ്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ നയൻ വായിച്ച് ഓക്കെ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു അന്ന് ഞാൻ അവരുടെ കഴുത്തിലെ മുഖം തകർക്കൂന്ന് പറയാതെ ആ വചനത്തിന് ഇക്കിളി വരും അത് അതിൻ്റെ പവറിൽ പറ അന്ന് ഞാൻ അവരുടെ കഴുത്തിലെ മുഖം തകർക്കും ഇത് കർത്താവാണ് പറയണത് പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ഈ മുഖം നീ എന്നെ പേരിട്ട് വിളിച്ചാലും ആ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ദിവസം ഈ അനർത്ഥ കാലത്തിലൂടെ നീ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഈ ദിവസം അവൻ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി ഭയാനകമായ ലോകം അത്ഭുതമെന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു ദിവസം നിന്റെ കഴുത്തിലെ മുഖം എടുത്തു മാറ്റും മാറ്റിക്കളയും ആശ്വാസം തരും അതൊക്കെ ഈശോ ലൈറ്റായിട്ട് പറയാണ് ദ പവർഫുൾ ഗോഡ് ഇൻ ഓൾ ഹിസ് മൈറ്റ് അതെല്ലാം തകർത്ത് കളയും പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലൂയ വിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലൂയ വായിച്ചേ കെട്ടുകൾ പൊട്ടിക്കും കെട്ടുകൾ പൊട്ടിക്കും എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സങ്കടങ്ങളോ വേദനകളോ ചില ഓർമ്മകളോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളെ ചിരിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത നമ്മുടെ തല താഴ്ത്തിക്കളയുന്ന നാണക്കേടിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ ഓർമ്മകൾ നിന്റെ എല്ലാ കെട്ടുകളെയും അവൻ പൊട്ടിക്കും പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലൂയ വിദേശികൾ അവരെ അടിമകളാക്കില്ല ശ്രദ്ധിച്ചേ വിദേശികൾ അടിമയാക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളൊന്നും അടിമകളാക്കുന്നില്ല അവകാശം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നിന്റെ മേലുള്ള അവകാശം കർത്താവിന് മാത്രമായിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ വിദേശികൾ നിങ്ങളെ അടിമാക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നീ കർത്താവിൻ്റെ സ്വന്തമാണ് ഒന്നും നിന്നെ അടിമപ്പെടുത്തില്ല പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലൂയ ശക്തിയോട് പറ ഹല്ലേ ലൂയ ഇപ്പം നമ്മളെ അടിമപ്പെടുത്തി കിടക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ഉണ്ടോ ചില ഓർമ്മകളായിരിക്കാം ചില വ്യക്തികളായിരിക്കാം അറിയാണ്ട് കൈ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറ്റിപ്പോയൊരു ബന്ധം ബന്ധനമായി മാറിയതായിരിക്കാം അച്ഛൻ പറയുന്ന പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ വലിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരബദ്ധത്തിൽ കൈ കൊടുത്തു പോയി ചില നിർബന്ധങ്ങൾ പ്രകാരമോ ഒരബദ്ധം മൂലമോ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടോ ഒരു കൈ കൊടുത്ത് ഒരു ഡീല് വെച്ചു ബന്ധനമായി മാറി കെട്ടായി മാറി ഒരു മുഖമായിട്ടത് മാറി ആദ്യമതൊരു ഒരു റോസാ പൂ ആയിരുന്നു പിന്നെ റോസാ പൂ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതൊരു ഭാരമായിട്ട് മാറി മുഖമായിട്ട് മാറി നിന്റെ ആ മുഖത്തെ കർത്താവ് തകർക്കും ആ ഒരൊറ്റ പ്രശ്നം കാരണം നിന്റെ ജീവിതത്തെ വരിഞ്ഞു മുട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ കെട്ട് ഞാൻ പൊട്ടിക്കും ആരോ ഓർമ്മകളായിരിക്കാം വ്യക്തികളായിരിക്കാം സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കാം ഭയങ്ങളായിരിക്കാം ഒന്നും നിന്നെ ഇനി അടിമപ്പെടുത്തില്ല അവകാശം ഈശോയ്ക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലൂയ ശക്തി പറ ഹല്ലേ ലൂയ ഈശോയുടെ ഫീസ്റ്റുകളിൽ ഈശോയുടെ തിരുനാളുകൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലുതായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്ന തിരുനാളുകൾ ഒന്നാണ് ക്രിസ്തുരാജന്റെ തിരുനാൾ ആണോ ദ കിങ് ഓഫ് കിങ്സ് രാജാതിരാജൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിന്നെ ഒരു രാജാവ് ഭരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ രാജാവിന് മുകളിൽ ഭരണം നടത്തുന്നവൻ ദ കിങ് ഓഫ് കിങ്സ് ആര് ഈശോ ക്രിസ്തുരാജൻ ഭരണം ഈശോയ്ക്കാണ് അധികാരം ഈശോയ്ക്കാണ് എൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾക്കോ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾക്കോ എൻ്റെ വിഷമിപ്പിച്ചവർക്കോ എൻ്റെ കടബാധ്യതയ്ക്കോ എൻ്റെ രോഗങ്ങൾക്കോ എൻ്റെ ഭയത്തിനോ എൻ്റെ ദുശീലങ്ങൾക്കോ പിശാചിനോ അല്ല എൻ്റെ മേൽ അധികാരം ആർക്കാണ് ഈശോയ്ക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലൂയ കർത്താവാണ് അവസാനമായിട്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാ അധികാരവും ആർക്ക് ഈശോയ്ക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സോനങ്ങളെ ഭയം തോന്നുന്ന ഒത്തിരി സാഹചര്യങ്ങളോടെ നമ്മളെ കടന്നു പോകാറുണ്ട് ഇതെന്നെ ഇങ്ങനെ ഇത് മാറുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും തോറും ഒരധികാരം നമ്മൾ അയാൾക്ക് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണോ സി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഒരാൾ വന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിചാരിച്ചു ഒരു കാര്യമില്ല ഇയാളോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പഞ്ചായത്തിൽ പറഞ്ഞു മെമ്പറോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് ഇയാൾ ഈ ചീത്ത വിളി നിൽക്കുന്നില്ല സി ഇയാളുടെ ശല്യം മാറുന്നില്ല എന്ത് പ്രശ്നം എന്ന് പറയോ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ മകൾക്ക് കല്യാണം ആലോചിക്കുമ്പോൾ അപ്പൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഭയം ഇയാൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് വല്ലതും പറയുമോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്ര നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സമാധാനം എല്ലാം തകർത്ത് കളയുന്ന ഒരാൾ പിശാജ് രൂപമെടുത്ത് അയാളുടെ ചിന്തകളെ അടിമപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം ഇയാളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച്
എൻ്റെ മേലൊരു അധികാരം എടുക്കുകയാണ് മദ്യമാനായിരിക്കാം പുകവലിയായിരിക്കാം ദുശീലായിരിക്കാം നുണ പറയുന്ന ശീലമായിരിക്കാം ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ആയിരിക്കാം ശരീരത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം ഒറ്റത്തവണ നിങ്ങൾ പിശാചിനോട് എസ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിശാചിന് ഒരു അധികാരം നിങ്ങളുടെ മേൽ കൊടുക്കുകയാണ് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് പിന്നെയും പിന്നെ ഓർക്കുമ്പോൾ എന്നാ സംഭവിക്കുന്നത് അച്ഛൻ നിങ്ങൾക്ക് തപസിൻ്റെ സമ്മാനമായിട്ട് കുരിച്ച് പിരിച്ച് രണ്ട് ഇടി തന്നു അത്രയും ദിവസം വചനം പറഞ്ഞ അച്ഛൻ എൻ്റെ കൂൻ പിടിച്ച് കലക്കി സങ്കടമാണോ ഇതൊരു വേദനയായിട്ട് ഉള്ളി കിടക്കും അല്ലേ ശരീരത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ മനസ്സിനെ ഇയാൾ ഇത് ചെയ്തല്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇയാൾ ഇയാൾ ഇത് ചെയ്തല്ലോ ഇതിങ്ങനെ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുന്നോറും അയാൾ തന്ന വേദന അയാൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് അയാൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒരധികാരം കൊടുക്കുന്നു വിദേശി നിന്നെ അടിമയാക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാലം നിന്നെ അടിമപ്പെടുത്തിയ ആ ഓർമ്മകൾ സങ്കടങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യക്തികൾ രോഗങ്ങൾ പീഡകൾ പിശാജ് ഒന്നിനും നിന്നെ അടിമപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അധികാരം ടു ദ കിങ് ഓഫ് കിങ്സ് രാജാവിന് മാത്രം പറഞ്ഞ എൻ്റെ മേലുള്ള അധികാരം ഈശോയ്ക്ക് മാത്രം രോഗത്തിനോ വേദനകൾക്കോ ഓർമ്മകൾക്കോ പിശാജിനോ പ്രലോഭനങ്ങൾക്കോ എൻ്റെ മേൽ അധികാരമില്ല ഞാൻ ഈശോയുടേതാണ് ഞാൻ ഈശോയുടേതാണ് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലോയാ എനിക്ക് പ്രലോഭനമൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞേക്കണം എന്നെ നോവിക്കാം എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാം എന്നെ കരയിപ്പിക്കാം എൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ സന്തോഷത്തെ മുഴുവൻ എടുത്തു കളയാം പക്ഷെ നിനക്ക് എൻ്റെ മേൽ അധികാരമില്ല അത് പറഞ്ഞോണം കേട്ടോ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാം വന്ന സകല സാഹചര്യങ്ങളോടും വ്യക്തികളോടും ഓർമ്മകളോടും പറഞ്ഞേക്കണം നിനക്ക് എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാം കരയിപ്പിക്കാം എൻ്റെ മേലുള്ള അധികാരം ഈശോയ്ക്ക് മാത്രം പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ വേദവാർത്ത കൂടി കൂടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറ ജയ് ജയ് ക്രിസ്തുരാജൻ പറഞ്ഞ് ഈ ഇതൊരു ഒരു ഒരു ഏത് രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ച നടത്തിയോടെ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞു രക്തസാക്ഷി ആളുടെ പേര് ഞാൻ വിട്ടുപോയി ആളുടെ പേര് എൻ്റെ തലയിൽ ഒത്തിരി നാളുണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായി അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആളുടെ പേരില്ല ഈ ഒരു കുഞ്ഞു ബാലൻ പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചു ബാലനെ ഇവരിങ്ങനെ രക്തസാക്ഷി കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകാണ് അവൻ്റെ അങ്കിളിനെ അവൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം അരിഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ് കൊന്നുകളഞ്ഞു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണത്തിൻ്റെ ഒരു കിരാത ഭരണത്തിൻ്റെ ഒരു കാലത്ത് ഒരു രാജ്യത്ത് അവസാനം ഇവന് കൊടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് അപ്പൻ മരിച്ചു അമ്മാവൻ മരിച്ചു അവൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് എല്ലാവരും മരിച്ചു ഈശോയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് നീ മരിച്ചോ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാം പതിനഞ്ച് വയസ്സായുള്ളൂ സ്വപ്നം കണ്ട് തുടങ്ങേണ്ട പ്രായം അവൻ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന അപ്പൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെ ബോഡിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് നോക്കി ഞാൻ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തള്ളി പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊച്ചു പയ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ അവനെ മാന്തി ഞോണ്ടി ഞൊള്ളിപ്പറിച്ചു തലക്കിട്ട് അടി കൊടുത്തു അവൻ പറഞ്ഞു ഐ വോണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസം തള്ളിക്കളയില്ല അവർ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് അറിയോ കേൾക്കുമ്പോഴും വായിക്കുമ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ചങ്കനാത്തോടെ തീ കയറി വരും ഒരു മിരിമിരിപ്പ് വിറക വിറകേറി വരും അവൻ അവരെ അവർ അവർ പീഡനം തുടങ്ങിയ വലിയൊരു മുറ ഇതാണ് അവൻ്റെ ഉപ്പൂറ്റി കാൽപാദത്തിൻ്റെ അടിവശത്ത് ഒരള്ള് നമ്മുടെ പുല്ലുമാന്തി പോലത്തെ ഒരു സാധനം പിടിച്ച അള്ളി അവൻ്റെ ഉപ്പൂറ്റി വലിച്ച് പറിച്ചെടുത്തു നൗ യു ഡിനൈ ക്രൈസ് നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കാല് നിലത്ത് കുത്താൻ പറ്റില്ല രണ്ട് കാലിൻ്റെയും ഉപ്പൂറ്റി ഭാഗം വലിച്ച് പറിച്ചെടുത്ത് ചോര ചിന്തി നിൽക്കുകയാണ് കാല് നിലത്ത് കുത്താൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് അവൻ തള്ളി പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഉപ്പ് കല്ല് വിരിച്ച ആ ഉപ്പ് കല്ലേൽ അവനെ കേറ്റി നിർത്തി നൗ യു ഡിനൈ അവൻ പറഞ്ഞു ഐ വിൽ നോട്ട് മരിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു വെട്ടുകൊണ്ടോ തോക്കിൻ മുനയിലോ നിനക്ക് തീരുമാനിക്കാം അവൻ കൈ വിരിച്ചു പിടിച്ചു ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു അതാണ് ഇന്നും നമ്മൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വി വാ ക്രിസ്തു റൈ ക്രിസ്തു രാജൻ ജയിക്കട്ടെ നിങ്ങളല്ല ജയിക്കാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഒരു വെടിയുണ്ടേ തീർക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കെതിരെ എനിക്കെതിരെ എൻ്റെ വിശ്വാസ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രിസ്തു രാജൻ ജയിക്കട്ടെ അതാണ് നമ്മുടെ മിഷൻ ലീഗിലും നമ്മുടെ തിരുവാല സഖ്യത്തിലും നമ്മൾ ഈ ഈശോടെ ക്രിസ്തു രാജൻ്റെ തിരുനാളിലൊക്കെ ഒരു മഞ്ഞ കൊടിയൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നടന്നത് ജയ് ജയ് ക്രിസ്തു രാജൻ ക്രിസ്തു രാജൻ ജയിക്കട്ടെ വി വാ ക്രിസ്തു റൈ അധികാരം ആർക്ക് ഈശോയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഉപ്പൂറ്റി പറിച്ചെടുക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടാവും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കാൽച്ചോട്ടിലെ മണ്ണൊലിച്ച് പോകുന്നുണ്ടാവും നിൽക്കുന്നടം കടന്ന് അളകായിരിക്കും
സങ്കടങ്ങളും വേദനകളും അല്ല ഈശോയുടെ കുഞ്ഞായ നിൻ്റെ മേൽ അധികാരം ഈശോയ്ക്കാണ് ഈശോയെ ജയിക്കുകയുള്ളൂ മുപ്പതാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം എന്താ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടൊരു വായിച്ചു ജെറമിയ മുപ്പത് പതിനൊന്ന് വായിച്ചേ നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഞാനുണ്ട് നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഞാനുണ്ട് സോ ദിസ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പ്രോമിസ് കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വാഗ്ദാനം ഇതാണ് നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ നിൻ്റെ കൂടെ ഞാനുണ്ട് ഇത് ചങ്കിനാത്തോട്ട് കയറുന്നുണ്ടോ ഇത് കേട്ട് എഴുന്നേറ്റ് ഓടേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ മതി ധ്യാനം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് ഓടണം കാരണം ഈ ബോധം ഉള്ളിലോട്ട് കിട്ടണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരുന്നു കുറെ ജിമ്മിക്കുകൾ കാണിച്ച് നിങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഞങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് വെച്ച് കണ്ണിച്ച് പൊടിയിടാനല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ദേർ അതൊരു റിയാലിറ്റി ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പിടിച്ച് നിൽക്കും നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ നിന്റെ കൂടെ ഞാനുണ്ട് ഈ വേദനയ്ക്കോ ഈ രോഗത്തിനോ ഈ സങ്കടങ്ങൾക്കോ നിന്നെ തളർത്തിക്കളഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങൾക്കോ അല്ല അധികാരം ആർക്ക് രാജാവിന് ഈശോയ്ക്ക് മാത്രം അവൻ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കും അത് മാത്രം ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് നിറഞ്ഞാൽ മതി എൻ്റെ അധികാരി ഈശോയാണ് അതോറിറ്റി അതോറിറ്റി ഇൻ ചാർജ് അത് ഈശോ മറ്റാർക്കും ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു കൈ വെച്ചു കൊടുത്തു അധികാരം കൊടുത്തു അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടം കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ തള്ളിക്കളയാണ് എല്ലാ അധികാരത്തെയും മാറ്റി നിർത്തി ഇനി മുട്ടുകുത്തുന്നത് ഒരേ ഒരു അധികാരിയുടെ മുമ്പിൽ ഈശോ ഈശോ വിവാഹ് ക്രിസ്തു റൈ